karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Nisamee wanangu na juta kuachia ma house girl wanangu Dada Huska najua watu wanakufuatilia sana na najua hili pia watalisoma Naomba niongee na wamama ambao wanaishi na ma house girl wanawake ambao wako bize na utafutaji wanawake wavivu ambao wanasubiri kufanywa kila kitu na ma house girl na kuacha watoto washinde na ma house girl hali ya kuwa wako bize na sim kutwa kutoka WhatsApp kuhamia Facebook na kila kitu kuhusu watoto wao wanataka ma house girl ndio wafanyie na hawana muda wa kuwaogesha watoto wao wala kualisha si watishi ila naomba niwape visa vyangu vile vinitokea na kuwatokea watoto vile sababishwa na ma house girl na sio kama nawasema vibaya ila hawa watu wakija majumbani kwetu tuwe nao makini sana na pia tuziombe sana nyumba zetu maana hatujui hata wanatoka wapi na huko walipotoka wamepitia maisha gani kama una mtoto ambaye anahitaji kuogeshwa hakikisha unamuogesha mwanao kila siku na usiruhusu mtoto kuogeshwa na house girl ili walau ugundue mabadiliko yake mapema na ugundue matatizo yake kabla hayajawa makubwa Naitwa Hajira ni mama wa watoto wawili mmoja wa kike na mwingine wa kiume na huyu mtoto wangu wa kike ndio mkubwa na wa kiume ni mdogo Mwanangu wa kike anaitwa Gabriela na wa kiume anaitwa Osama wamepishana miaka mitatu ila nilipoaza niliamua kurudi shule kujiendeleza na masomo na muda mwingi wanangu walikuwa wanashinda na ma house girl maana mimi nilikuwa niko bize na kusoma na mume wangu alikuwa yuko bize na kazi kila siku siku moja mwanangu huyu wa kike akaniambia mama mimi simtaki huyu dada na muogopa sana na akawa analia kabisa ila nikajua ni yale madeko ya watoto na hapo alikuwa na miaka saba na mdogo wake alikuwa na miaka minne niliona kama anadeka so nikawa namfokea sana na muda mwingine hata kumpiga nilikuwa nampiga maana niliona kama nikimchekea anaweza kaniletea madeko yake ambayo nilikuwa naona kama hayana maana na hali ya kuwa nilikuwa namuona kama yule house girl ni mwema sana kwa maana alikuwa anapika kwa wakati na alikuwa ni msafi sana kiasi kana kwamba alikuwa kila mwisho wa wiki anaosha ukuta na alikuwa pia anajua kupika kila nikirudi nyumbani na kutoa watoto wasafi sana na yule mdogo alikuwa anampenda sana ila huyu mkubwa alikuwa hampendi dada wa kazi hata kumuona na alikuwa hawezi kukaa naye kwa maana alikuwa house girl akikaa sehemu yeye ananyanyuka anaenda kulala tena kwa unyonge sana nilikuwa nampiga sana na kumuona na utovu wa nidhamu maana dada alikuwa anaonekana na wapenda sana nilikuwa na rafiki yangu mmoja nikamwadithia kuhusu tabia ya mwanangu akaniambia niwe na kawaida ya kurudi nyumbani ghafla kweli nikawa nafanya hivyo na sijawahi kugundua lolote maana wanangu wote walikuwa wanaenda shule so kila nikirudi nyumbani walikuwa shule lakini hofu ya mwanangu ilikuwa inazidi siku baada ya siku na nilikuwa na shangani kwa nini maendeleo ya kia shule yakaanza kushuka kiasi kwamba kila mtu akawa anamshangaa ananyong'onyea sana na ile wa kiume akawa ni wa kucheka cheka tu yani alikuwa kama zezeta hivi kwa maana alizubaa akawa ni mtu wa kucheka cheka Nilishangaa sana mpaka mume wangu naye akawa anashangaa sana ile hali. Tukaamua kuweka CCTV kamera pale nyumbani na kuzidisha kuwafuatilia watoto wangu. Maana wote walikuwa hawana hali ya kawaida kabisa. Mwanzo nilijua ni hatua za ukuaji ila baadaye nikaona kama sio sawa. Simulizi hii imeandikwa na Huska Bartazar anapatikana kwa sim namba Sifuri sita tano saba, saba sita, mbili saba, tisa sifuri. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba sifuri sita saba saba, sifuri sita, mbili sifuri, moja mbili. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Siku moja nikiwa shule maana niliinstall ile CCTV kwenye simu. Nikaona yule dada wa kazi yupo uchi. Na mtoto wangu mkubwa alikuwa na mlamba uko chini. Na kana kwamba alikuwa hajielewi kabisa. 
na ye alikuwa anacheka sana na mpaka maudenda yanamtoka nilishangaa sana maana niliwacha wanangu shule sasa inawezekana vipi wawe tena nyumbani nilipanik na kutaka kumfuata ila kuna akili kama liniambia kuwa nitulie nione mpaka mwisho ni kweli nikakaza roho na kuendelea kuangalia kweli mwanangu alimlamba yule dada mpaka aliporidhika na baada ya hapo akaenda nyuma ya fridge akatoa mfuko alikuwa anatoa funza akamwekea yule mwanangu masikioni hapo nilishindwa kuvumilia na kuanza kupiga kelele na nilipoteza fahamu kabisa niliona kama ni ndoto niliona kama ni kitu kisichowezekana nimekuja kuamka kila mtu alikuwa anashangaa kuwa nina shida gani alikuwepo huyo dada wa kazi pamoja na mume wangu na dada wa kazi alikuwa analia kana kwamba alikuwa ananionea huruma sana nilikuwa kila nikimwangalia najikuta na pana na hasira nikamuomba atoke kwa maana sikutaka kabisa kumuona kisha nikamuonyesha mume wangu ile video mume wangu alishtuka sana alitoka kwa hasira na kwenda kuanza kumpiga yule dada alimpiga sana mpaka majirani wakaja na walipokuja mume wangu alimuonyesha kila mtu kitu alichokifanya yule dada nadhani wakazi wa Arusha Sinoni miaka 2013 mnaweza mkawa mnalikumbuka hili tukio nilikuwa nataka kumua yule dada maana nilitoka na kiso nikataka kumchoma afie mbali ndio raia wakanizuia na kusema tumpeleke polisi kweli alipelekwa polisi na alipofika alihojiwa na mimi nilitaka ni muhoji aniambie kwa nini awafanyiwa nangu yale ambayo yamewafanyia mbona mimi nilikuwa nampenda sana na mbona nilimpa kila anachokitaka na mbona nilikuwa namwangalia kwa sifa nzuri kwa kila anayemjua na kumshukuru Mungu kwa kunipa mfanyakazi kama huyu sasa kila siku nilikuwa namwangalia vizuri kwa watu na kuna baadhi ya watu walikuwa hata wanataka kuja kumuiba kwangu sasa kwa nini anifanyie hivi nilibaki najiuliza nikiwa na vilio vingi moyoni moyo ulikuwa unauma sana na uliniuma zaidi nilipoenda hospitali nikaambiwa mwanangu mdogo ambaye alikuwa anaitwa Osama kuwa walifunza aliyokuwa anamwekea wamemwathiri sana na kuna uwezekano mkubwa sana akawazezeta na akawa ni wale watoto wa kutema maudenda nililia kwa sauti sana maana nimemzaa mwanangu mzima na alikuwa mwerevu sana alikuwa na akili kuliko hata huyu dada yake alafu anakuja kuwazezeta kwa sababu kasababishiwa na mtu i say nilinyanyuka na kuanza kuelekea polisi nikataka kumua yule dada wa kazi maana niliona kabisa kuwa duniani hatupaswi kuishi na wanadamu kama wale nilitoka hospitali na kuacha watoto wangu na baba yao na mimi nikawa naelekea polisi ikabidi watu wanishike maana nilikuwa kama nimechanganyikiwa i say niliposhikwa nilipiga ukuta mpaka kila mtu akashangaa pale hospitali na ilikuwa ni Mount Meru Hospital nililia kwa uchungu mno na kila nikimwangalia mwanangu ndo roho ya kuwa ikawa inaniingia nililia sana mpaka nikaishiwa nguvu nikawa hata kunyanyuka na shindwa na lia tu mpaka na mimi nikalazwa na kuwekwa drip ya glucose na nilivyokuwa nimechanganyikiwa ndo kama nilikuwa nazidi kumchanganya zaidi yule mume wangu ila alijikaza kwa maana yeye ni mwanaume na hapaswi kuwa legelege maana asipokuwa strong ndo familia itazidi kuharibika ikabidi na mimi nipate mwana psychology wangu nikaanza kuwekwa sawa kiakili maana sio siri haikuwa rahisi hata kidogo kwa maana nilikuwa najiona ni mkosaji sana kiasi kwamba niliona kama mimi ndo niliyosababisha wanangu ya wakute yale yaliyowakuta ingawa nilikuwa nashauriwa sana ila kila siku nilikuwa nalia kila nikimuona mwanangu au hata nikimfikiria nilienda kwa mwana psychology kwa takriban mwezi mzima na angalau nikaanza kukaa sawa nilipokaa sawa ndipo nikawa nataka niongee na wanangu najua huyu mdogo hawezi kusema chochote maana tayari ameshaathirika kwa kiwango kikubwa ila walau huyu mkubwa alikuwa yuko sawa kiakili niliamini kuwa anaweza kusema kila kitu na pia niliomba yule dada asifanywe chochote mpaka mimi nikamsikilize 
na aniambie ni kwa nini amewafanyia aliyowafanyia wanangu na kama alikuwa na shida yoyote ile basi angeniambia na kama anahisi simfanyi sawa pia angeniambia maana nilimchukulia kama mdogo wangu sasa kwa nini anifanyii hivi nikawa najiuliza na kila nilipokuwa najiuliza nilikuwa najikuta na lia tu maana bado ni makosa yangu ya kutokuwa makini kwenye malezi Mwanangu alivuangua ambayo alikuwa ameivaa. Aise alikuwa na sehemu nyingi zilizovilia damu. Akaniambia dada alikuwa na mfinya na viso na alikuwa anamtukana sana na kusema kuwa nyie mnanifungia sana ndani na haki ya kuwa anataka kusuguliwa na yeye. Au mnaona chakula mnachompa na hicho kijimshahara ndicho kinaweza kumalizia haja zake zote. Na wakati mnajua kwa yeye ni binadamu na anataka kupata utamu. Akawa ananisumulia mwanangu na kuniambia hayo maneno ndio alikuwa anayasema yule dada mara kwa mara. Mara ya kwanza alipokuja alikuwa hataki tukaisebleni. Yaani alikuwa anataka tushinde chumbani tu na hata kulala tulikuwa tunalala barazani na kutuambia kuwa hataki tumchafulie nyumba. Ila kuna siku alinifata kwa mapenzi na kuniambia kuwa ananipenda. Na anampenda sana mdogo wangu. So akawa anataka atufundishe kitu kizuri. Na siku hiyo alitupikia chips na mayai. Akatununulia na pipi. Na hiyo siku tulijua ameshaanza kutupenda mama, lakini ndo akazidi kutupa mauchi yake. Akawa anasema mtoto wangu wa kike Gabriela. Na kiukweli nilikuwa naumia sana. Na nilijua sipaswi kuonyesha unyonge mbele ya wanangu. Alikuja akatupeleka chumbani, alafu akatuvua nguo zote na yeye akavuaza kwake. Kisha baada ya hapo, akasema anataka Osama mlambe uko chini na mimi ni mlambe kwenye kifua. Mama, nilikataa. Akaanza kunipiga. Akanipiga sana na Osama alipotaka kuingilia, akasema yeye hampigi Osama ila dawa yake ipo. Na ndio akaenda nyuma ya friji, akatoa kisado kisha akakifungua na mara baada kukifungua na ndipo tulipoona nyama inatoa wadudu mama akawa anataka sisi tuile ile nyama na mimi nilikataa kabisa akatupiga mimi na Osama mama akawa anaongea mwanangu Gabriela huku akiwa anafuta machozi kiukweli nilijisikia vibaya sana maana sikuwahi kugundua kama wanangu wana tatizo lolote lile maskini hajira mimi Nikawa najiambia kwa majuto sana na kujilaumu mno kama nilikuwa nimezembea sana mpaka wanangu wakaishi kwenye matatizo. Akaanza kumpiga Osama na akawa ananiambia kuwa kama nataka mdogo wangu asipigwe ni mlambe. Nikakataa ndio akaanza kumwekea na mafinyo finyo masikioni. Niliogopa sana mama na kujikuta na kubali ili asimwekee wadudu mdogo wangu akaendelea kusimulia mwanangu Gabriela huku akiwa analia sana kwa uchungu. Tukao hatuendi shule siku nyingi kwa maana kila siku Jumatano na Jumatatu ilikuwa ndo siku ya kumlamba dada. Mama, nilikuwa najisikia kutapika na ninajisikia vibaya sana. Ila aliendelea kunisisitiza kama nikikataa basi atamwekea mdogo wangu wadudu. Nikawa siwezi kuyakataa na akaanza kutaka ni mfanyie kila siku kwa maana nikirudi shule kabla sijaoga ni mlambe na kuna siku alikuwa kama ananikojolea kisha anacheka sana halafu ananipiga na picha na ananilazimisha nicheke na nikikataa anaenda kumwekea mtoto wale wadudu mama nilikuwa naogopa sana sasa nikawa nafanya kama anavyotaka ili asimwekee usama wale wadudu Mwanangu Gabriela akawa anaongea kwa majonzi makubwa na kilio. Na Osama alikuwa anacheka kana kwamba anasikia raha na yule dada akawa anasema kama anataka kitu nikikataa basi atawaua nyie. Nikawa naogopa mama, nikawa naogopa sana. Akawa anaendelea kunisimulia mwanangu. Sio siri, jasho lilinitirilika. Nikawa nimejawa na hasira sana kwenye moyo wangu. Nikajikuta nalia mpaka na mlani Mwenyezi Mungu kwa kutamani afyo li dada. Na kila siku nilikuwa namuombea kifo tu maana niliamini kuwa ndio maisha nayostahili. 
na nilipomaliza kuongea na binti yangu niliingia chumbani kwangu na kuanza kulia mno nililia sana mpaka nikapitiwa na usingizi nikaja kuamsha na honi ya gari ya mume wangu kwanza tanguo vya kuamka sikuwa nayo zaidi sana nilibaki nimelala na bahati nzuri alikuja na chakula maana tanguo vya kupika sikuwa nayo kabisa tukala ila kila nikimwangalia usama wangu namna anavyotema maudenda nilikuwa nashindwa kujizuia kulia mpaka nikawa naogopa kukaa na wanangu na nikapata kama tatizo la kisaikolojia kwa maana nilikuwa naogopa kukaa na wanangu sana maana mimi nilijiona kama mkatili wa kwanza kesho yake asubuhi ya ilikuwa ni Jumamosi na wanangu walikuwa nyumbani mara nikashangaa gari ya polisi inakuja nyumbani kwangu na walipofika wakasema wanamhitaji hajira kituoni kwa maelezo zaidi nikashangaa na pigwa pingu na kuambiwa nahitajika kituoni kwa maelezo zaidi kiukweli sikuelewa kabisa kinachoendelea lakini sikutaka kubishana na polisi nikakubali kupigwa pingu na kuongozwa kwenye gari la polisi mume wangu akataka kujua kinachoendelea ila hakuna aliyempa jibu la moja kwa moja nilijisikia vibaya sana kwa maana nilijua ni mmacha mume wangu na taharuki na mbaya zaidi hajui hata ninachoitiwa ni nini na hatujua namna gani hata waache watoto maana ni kama aliogopa kuacha watoto wenyewe na hakuwa na muamini mtu yote yule kwa watoto wake ikabidi ampigie simu ndugu yake mmoja aje kufuatilia kinachoendelea na nilipofika polisi nikashangaa na tuumiwa kwa kosa la kumdhalilisha yule binti wa kazi na kumfanyia mambo ambayo hayakuwa ya kibinadamu nikajikuta nimegeuziwa kibao mimi alipoulizwa sababu ya yeye kufanya yote yale aliyofanyia watoto wangu akasema alikuwa anataka kunikomoa kwa sababu mimi nilikuwa namtesa sana alipofunua mgongo wake alikutwa na alama za kuchomwa na pasi nikaambiwa mimi ndo nimemchoma na hiyo pasi mpaka akawa anashindwa hata kutembea na nikamfungia ndani karibu mwezi mzima ili apone jeraha nililomsababishia nilishangaa sana maana sikuwahi kumfanya chochote kile yani hata kumgombeza ila sikukaa sana kituoni nikaachiliwa na nilivyoachiliwa nilitaka kwenda kumuona maana nilitamani aniambie sababu ya kuwafanya wanangu wawe vile akawa anaishia kulia na kuniomba msamaha tu na kusema kuwa ni tamaa zake tu ila ni msamee na ikiwezekana ni mtoe maana hana msaada mwingine nilishangaa sana kwa maana anatakaje msaada kwa mtu kama mimi na hali ya kuwa anajua alichowafanyia watoto wangu alisisitiza sana ila nilisha hapa kuwa sitakata siku moja kumtoa wala kumsaidia chochote kile maana kama wanangu ameshawapa matatizo ya milele kwa maana mwanangu Osama atakuwa tahira na tahira maisha yake yote ila hali nilimzaki wa mzima kabisa kiukweli sikutaka kuendelea kuishi ile nyumba maana niliona kama nikiishi pale naweza kumkosea Mungu maana kila nilipokaa nilikuwa na muone ule binti na kicheko chake cha kinafiki na namna alivyojifanya na wapenda wanangu kwa kuwa tulikuwa tumepanga mume wangu akakubali tuhame na kweli tukahamia mbali kidogo kwa maana tulihamia karibu na kazini kwa mume wangu na maisha yakaendelea na niliendelea kumuomba Mungu na kutafuta matibabu ya mwanangu wa kiume yule Osama maana sikuridhika kabisa na hali yake na kila nikimwangalia nilikuwa nalia ndipo nikapata daktari muimbili nikaambiwa niende na daktari mmoja wa masuala ya ubongo na anaweza kumsaidia mwanangu kweli nikafunga safari kutoka Arusha mpaka Dar es Salaam kumtafuta huyo daktari na kweli nilimpata ingawa ilikuwa ni ngumu sana kuona na naye ila mwisho wa siku nilifanikiwa kuona na naye alikuwa ni mbaba wa makamo mwenye kama miaka 45 na kupanda nilipofika nikamsimulia kila kitu maana niliamini kuwa akifahamu kila kitu ndo ataweza kunisaidia kwa wepesi hamwezi amini yule baba chozi likamtoka kisha akasema atapambana kwa kadri ya uwezo wake kumsaidia mwanangu gharama zikawekwa ilikuwa ni milioni moja na laki moja na nusu nikamwambia mume wangu akaniambia kuna shida cha msingi mtoto apone na kweli alijichanga maskini mume wangu akatafuta hizo fedha kisha akatutumia 
na matibabu ya usama yakaanza. Yaani nilikao hospitali kwa takriban miezi miwili. Wakao wananiambia wanamsafisha ubongo. Sijui ndivyo ambavyo ulikuwa umeathirika kwa kiasi kikubwa. Na kweli walimaliza na kuniambia kuwa mwanangu atakaa sawa ila sio kama mwanzo. Sio tende naye taratibu na tusichoke kumfunza taratibu. Nilikubali na kupewa mwanangu na nikaenda kukaa kwa shangazi yangu kwa wiki mbili ambapo tulikuwa huko huko Dar es Salaam na baada ya hapo nikaanza harakati za kurudi Arusha nikarudi na kumkuta mume wangu pamoja na binti yangu mkubwa wakatupokea kwa upendo sana na bashasha kubwa kisha maisha yakaanza upya Osama akawa atakiwa kulazimishwa kukumbuka kwa maana tumuache akumbuke jambo mwenyewe na tusimfundishe sana maana ubongo wake una uwezo kupokea vitu vichache sana kwa wakati mmoja. Ilibidi twende naye hivyo hivyo. Na babake mwanzo alikuwa na haso sana kwenye utafutaji, maana mshahara wake ulikuwa ni laki saba tu. Na matumizi yalikuwa makubwa sana. Ila ghafla maisha yakaanza kuwa mazuri. Kwanza kanunua nyumba. Nilishangaa sana. Ila sikujali maana upendo wake ulikuwa ule ule wa siku zote. Na akawa anatekeleza majukumu yake kama kawaida basi tukamtafutia mwalimu kumfundisha mtoto wangu nyumbani maana spidi yake ilikuwa haiendi na spidi ya watoto wengine na mume wangu akasema atamlipa laki tatu nilishangaa sana anawapata wapi hizo pesa na nilikuwa nikimuuliza kuwa anapata wapi pesa akawa ananiambia kwa kapandishwa cheo kazini na nisijali wala kumfikiria vibaya na mimi kweli sikuwa na hofu maana bado aliendelea kwa yule mume wangu kwa kila siku Maisha akaenda na yule mwalimu ambaye tulimtafuta kwa ajili ya mwanangu akawa tena kama house girl kwa maana alikuwa ananisaidia mpaka majukumu ya nyumbani na alikuwa na upendo sana na nilifunga CCTV kamera maana sikuwa na waamini waje tena na mara zote alionekana kuwa na upendo sana kwa watoto wangu na kweli watoto wake wamempenda sana hasa hasa huyu mkubwa maana ndio alikuwa na akili yule house alifungwa miaka sijui mitano na faini ya milioni tatu na alikuwa na maisha magumu sana na nilikuwa na uhakika hizo pesa hatuzipata na kweli akaanza kukitumikia kifungo chake na mimi sikujali kabisa kuhusu yeye maana kanitoa machozi mno na kanitia gharama kubwa sana kwa ajili ya mwanangu Osama maisha yakaenda na ndoa yangu ilikuwa vizuri sana kiasi kwamba nikawa naona kama mimi ndo nilikuwa na ndoa bora kuliko watu wote duniani maana niseme nini nisipewe kumbe wanaume hawajawahi kuaga na akili vizuri hata siku moja kwa maana siku moja nilikuwa natoka kazini maana nilipata kazi na mimi mara baada ya kumaliza masomo yangu nikapita sehemu nikamwona mume wangu anamlisha mama kama mtu mzima hivi na yule mama alikuwa ni kama wale wanawake mashangingi mno nilihisi sijaona vizuri nikakaa pembeni na kutaka kuwa kiki kama ninachokiona ni kweli au masahara maana sikuwa naamini hata kidogo ndo nikajua kama yule niliyemuona alikuwa ni mume wangu mume wangu kipenzi kiukweli niliishiwa na nguvu nikakaa chini kwanza na baada ya hapo nikawafuata i say mume wangu aliponiona alishtuka sana na kuanza kubabaika ila yule mama aliniangalia kwa dharau kisha kaniuliza mwana anaendeleaje nilikosa hata cha kumjibu kisha yeye yule akaondoka zake na kumrushia fungua mume wangu kisha katuacha mimi na mume wangu tukiwa tunashangaana nilikaa chini na kuanza kulia yani nililia kwa uchungu sana mpaka watu wakajaa pale ambapo tulikuwepo mume wangu alinishika mkono na kutaka tuondoke tukaongee ila nilikuwa najisikia kinyaa hata akinishika kwa kweli nilikuwa namuona kama mchafu yani mimi nakaa na pambana na watoto wangu alafu yeye anaenda kudanga na wamama tena watu wazima kabisa niliishiwa nguvu na hata nguvu ya kusimama pale ambapo nilikuwa nimekaa sikuwa nayo mume wangu akanibeba na kunipandisha kwenye gari na watu walipomfata na kumuuliza kuna nini alijibu huyu ni mke wangu So hai ni mambo yetu na umbeni mtuache. Kisha akanibeba na kwenda kuniingiza kwenye gari. Sikuongea chochote kile maana hata sikutaka kabisa kuzungumza naye. 
na sikutaka kabisa kumsikiliza maana nilimuona kama katili sana kwa maana sisi tupo kwenye matatizo ye anaenda kudanga mbona hatufikiri na mbona hana huruma na sisi hata kidogo nilipofika nyumbani nilipitiliza moja kwa moja mpaka chumba cha watoto na yule mwalimu huwa aondoki mpaka nirudi so tulimkuta nyumbani na mara baada sisi kufika ndio yeye akaondoka sikutaka kusema naye maana nilikuwa nina hasira sana na sikutaka pia hasira zangu nizionyeshe mbele ya watoto wangu hasa hasa huyu mwanangu mdogo maana ana shida zake so sikutaka kumuongezea kelele mume wangu akawa kama kachanganyikiwa kila mara anasema kuambia watoto kuwa si mnamjua kuwa nampenda sana mama yenu eh muulizeni kama yeye ananipenda Gabriela wangu akawa ananiuliza eti mama si unampenda baba eh nikawa na cheka tu lakini kile kicheko cha maumivu kwa maana nilikuwa naumia sana hata anavyoniuliza vile maana sijui nilikuwa natamani kumfanyia nini yule mwanaume moyo uko unauma mno nikatamani kulia kwa nguvu sana na machozi yakawa yananilenga lenga nikasimama maana sikutaka kulia mbele ya watoto nikaingia chumbani kwetu nikaanza kulia yani nililia kwa sauti wakati wote mume wangu ananiangalia tu hasemi chochote nililia sana mara simu yake ikaanza kuita na wakati huu ilikuwa ni saa usiku akaikata ikaita tena nikamwambia aipokee na aweke loud akaniambia hawezi kuipokea tukaanza porukushani maana nilitaka kumnyang'anya simu na niipokee mimi akaona isiwe tabu akaipokea ile simu alikuwa ni yule jema malaki anapiga baby nimesha kutumia laki nani umpoze mkeo maana mimi nakupenda sana na nipo tayari kumhudumia mpaka mke mwenzangu i love you akaongea yule mwana mama kwa sauti ya kudeka hivi sio siri ile sauti yake ilinikera sana ndio kama ilikuwa inachochea maumivu yangu na kuanza kuongea kwa sauti ya maumivu kumwambia mume wangu kumbe na wewe ni mdangaji <laughs> nilijiona udangani wanawake tu kumbe hata wewe mume wangu ni mdangaji oh, sorry sio mume wangu wewe ni mwanaume ambaye umezaliwa kuja kuni kunijaribu kumbe pia ni mdangaji kumbe unakuwa na mwanamke ili umchune Mungu wangu siwezi kukaa na malaya mimi nikasema na mume wangu hakuwa na la kusema zaidi ya kuniomba msamaha tu ila kiukweli kwa maumivu ambayo nilikuwa nikiasikia sikuwa tayari kumsamea hata kidogo ali nibembeleza sana na kuniomba hata kidogo nimsikilize ila sikuwa tayari sikuwa tayari kusikiliza chochote kile anachokitaka maana niliona kama ameshanivua nguo na siwezi kuendelea kuishi naye tena Asubuhi kulipambazuka nikaanza kukusanya kila kilicho changu na kutaka kuondoka. Na nilikuwa hata nikimuona mume wangu na shikwa na hasira tu. Nilikuwa namchukulia kama mkosaji wa mwisho na sikutaka kumsikiliza, maana niliona ana tamaa tu. Maana hakuna ambacho alikitaka kwangu akakikosa. Mbona mimi niliridhika na hali ambayo tulikuwa tunaishi? Mbona mshahara wake huo laki saba ulikuwa unatutosha kabisa? na ulikuwa una uwezo mkubwa kutimiza mahitaji yetu yote. Nilienda kuwachukua wanangu na kuondoka nao. Na hata waliponiuliza, nilimwambia nenda sehemu so wasiwe na mashaka na mimi. Nitawapa kila ambacho walikuwa wanakitaka. Wakati tunaondoka kama mume wangu alikuwa anataka kulia, ila alikuwa anajizuia tu kutokulia mbele ya watoto. Na akamfuata mwanangu wa kike na kumwambia kuwa anampenda sana. Na kweli Gabriela alikuwa ndio kipenzi cha baba yake. Kisha akawa anasema, "Na wapenda wote, na nampenda sana mama yenu. Na nitakuwa nakuja kuwasalimia." Nilimkata jicho, maana sikuwa hata nataka kumuona. Maana nilimchukulia kama mkosaji wa mwisho. Yaani tupo tunahangaika na mtoto, na yeye anahangaika na wanawake. Na hapa ndipo nilipoona kama wanaume hawajawahi kuwa na huruma kabisa, wala mapenzi ya dhati ila huwa wana unafiki mwingi sana. Nilienda kupangisha chumba na sebule na nikaambiwa ni 1030 kwa chumba kwa maana hiyo dabu ni 1060. Kisha nikamtafuta yule mwalimu wa wanangu na kumuomba anitafutie mdada wa kazi kama yeye. 
maana mimi isingeweza kumpa laki tatu kama alivyokuwa analipwa na mume wangu akakubali na nikaomba udhuru kazini kwa siku tatu na kweli nikapata mdada wa kazi alikuwa mpole sana na alikuwa ni mdada wa kisambaa anaitwa Swahiba alikuwa ni mshamba sana hata kusoma na kuandika hakuwa anajua hakuwa anajua vitu vingi hata kazi ya kuwa anafanya vizuri kiukweli hilo siku lijali ila cha msingi tu awe na waangalia wanangu vizuri maana kama ni kazi basi nitakuwa nazifanya mwenyewe ila wanangu awaangalie tu vizuri na kweli mwanzo alikuwa anawapenda sana na sikuwa na muamini kabisa maana sikuwa na imani na watu kabisa so nikapiga simu nyumbani kwetu na kumomba mtoto mmoja maana nilikuwa na wadogo zangu wengi mama akamtuma mdogo wangu wa kiume ambaye wakati huo alikuwa amemaliza form 6 alikuwa anaitwa Haron Tuko tunakaa wote na mwanzo mambo ilikuwa vizuri na malalamiko hayakuepo. Ila baada ya miezi miwili mambo yakabadilika. Mdogo wangu huyu Arun akaanza kulalamika kuwa mwanangu Gabriela hana adabu, kuwa anawajibisha ovyo. Na Gabriela alikuwa kweli ana mdomo sana. Mimi mwenyewe namjua ila nikamuita na kumfokea tu ila sikufanya kitu. Ila kila siku zikawa lawama kuhusu Gabriela mpaka nikawa naisi huenda kweli ana matatizo na kuna siku niliwahi kurudi nyumbani nikawa nasikia wanamtuma Gabriela na akasema sitaki kwa tumeni mashangazi zenu wajinga nyi i say niliingia na kibao nikamchapa sana niliona kama hana adabu yani anapata wapi ujasiri wa kujibishana na watu wakubwa nilimpiga mno mwanangu alilia kwa uchungu sana na kesho yake alipotoka shule akaja kunipitia kazini na sio kawaida yake maana baba yao bado alikuwa anawalipia ada ya shule kwa maana hiyo bado alikuwa wanarudishwa na school bus mama unajua jana umenipiga bila makosa akasema mwanangu Gabriela na nikaona kama ananiletea uduanzi maana hana makosa kwa sababu gani na hali ya kuwa nimemkuta anatumwa na akakataa hapo hapo nikaanza kufoka kwa analeta tabia za ajabu alafu anakuja kuniongelesha kwa kutia huruma asithubutu kumjibisha mtu mzima mwanangu akosema chochote akakaa kimya na akawakana kwamba amelengwa lengwa na machozi siku moja nimerudi nyumbani nikapokelewa na tuma kwa Gabriela katika ile ya kula kaenda kununua chips mayai kala yeye na mdogo wake kisha akasema hao wengine wakali kwao jamani Nilimrukia na kwanza kumpiga bila hata kumuuliza chochote maana niliona kama ananiletea tabia za ajabu nyumbani kwangu Mdogo wangu akawa anachochea kabisa kuwa ni mpige sana mwanangu maana hana adabu akawa anasema kwanza ameenda kuwekea nguo za dada wa kazi maukoko ya ugali begi zima na nilipomuuliza mwanangu Gabriela akasema ni kweli ye ndiye ameweka akawa kama anataka kuniambia kitu ila sikutaka kumsikiliza. Kwa maana kwa nini ameweka maji ya ugali begi la dada wa watu? Na kwa nini afanyi hivyo? Nilimpiga sana kiasi kwamba nikachukua hadi viuembe na kuanza kumchana chana kwenye makalio yake kwa hasira. Na sijui hizi hasira nilikuwa naitolea gawapi. Maana sijawahi kumpiga mwanangu kama kipindi hichi. Mwanangu akawa mpole sana na mtu wa kulia tu akanyongonyea ule ukimia wake ukaanza kunipa mashaka nikaanza kuwaza kuhusu ile mfanyakazi aliyepita siku moja nikamchukua mwanangu na kutoka naye nikaanza kumuuliza kinachomfanya anyong'onyee ni nini nikashangaa anaanza kulia alilia sana kisha kaniambia mama Osama anateseka sana kwa sababu mimi naenda shule na nikienda shule mpaka narudi na mkuta Osama ajala mpaka anakula mavyakula machafu na dada pamoja na mjomba Hawafanyagi kazi yoyote ile zaidi ya kushikana shikana tu na kulazana kitandani na hawajali kama mtoto ni mdogo au kama mtoto amejisaidia na hata mtoto wa kila mauchafu hawajali wao wanashikana shikana tu akasema mwanangu na kiukweli niliumia sana niliona fika safari ya malezi kwangu ni kubwa sana niliona nahitaji msaada na msaada pekee ni na uhitaji ni kupata kutoka kwa baba yao. Kiukweli nilijikuta naanza kujilaumu kwa kuta kumsikiliza mume wangu. 
nilis kabisa kuwa na mwitaji sana mume wangu kwenye kufanya maamuzi ya matatizo yanayotokea. Nilimtafuta mume wangu, aise nilimkuta kachakaa sana mpaka nikamshangaa. Maana alikuwa mtu fulani smart sana. Nilimfata kazini, yani aliponiona akanifata na kunikumbatia kwa mahaba makubwa kisha akasema, "Nashukuru kwa kuja kuniona mke wangu. Kwa nini ulikuwa hupokei simu zangu? Mama, umejua kunitesa sana." Maana mimi siwezi kuwa mbali na familia yangu. Akasema mume wangu kwa sauti ya majuto makubwa sana. Kiukweli nilimwonia huruma na nikawa najikuta nataka kulia na machozi yalishaanza kunilenga lenga. Maana huyu nilikutana naye sio yule mume wangu kila siku. Mwanaume alikuwa msafi na smart sana. Mwanaume ambaye alikuwa ananukia kila wakati. Yaani hakuwa yeye kabisa. Muda wa kazi ulikuwa umeshaisha akaomba aende same na mimi hata kwa dakika chache. Nikashangaa na nipeleka kwenye hoteli ambayo tulilia honeymoon. Kisha akasema anataka kunisimulia kila kitu na anaomba nimsikilize. Kiukweli asira zilikuwa zimeshaniisha na kitu pekee nilichokuwa na kiwaza ni kuhusu malizi ya watoto wangu. Yaani nilitamani mimi na mume wangu tuungane ili tuweze kuwalea watoto wetu vizuri maana niliamini kabisa kuwa peke yangu sitoweza kabisa akawa ananiangalia sana na kusema kwa sauti ya unyonge sana ni kweli umeweza kuishi bila mimi maana naona umependeza sana hajira wala ungenisikiliza kabla ya kuondoka hujui ni kiasi gani nimelia yani nilikuwa nalia kama mtoto kabisa hajira kila siku nikirudi nyumbani nisikute familia yangu mpaka nikaamua kuwa nisirudi nyumbani kabisa maana nilikuwa bado naziona taswira zetu. Nimekuwa nikishinda kazini, ninafanya kazi mpaka za watu wengine kwa maana sikuwa naona sababu ya kurudi nyumbani hajira mke wangu. Usije ukasahau, nakupenda sana. Wewe ndo mwanamke ambaye nilishawahi kumpenda katika maisha yangu na nawapenda sana wanangu. Na sio siri, nilikuwa nawatafuta sana. Wala uniwaoni hata kwa mbali ila kwa bahati mbaya, sikuwahi kuwabahatisha hata siku moja na ndio kama nikazidi kuchanganyikiwa akawa anasimulia mume wangu kiukweli nilimuonea huruma sana kutokana na hali niliyomkuta nayo maana bado alikuwa na mshahara lakini alikuwa amechakaa sana nilitamani kumuuliza ilikuwaaje mpaka akawa na yule mwana mama ila niliona kama atanidanganya tu na sikutaka kusikiliza chochote kile na kama alijua natamani kujua ilikuwaaje akawa na mahusiano na mwanamke mwenye umri mkubwa yani ni sawa na mama yake kabisa Osama alikuwa anahitaji mahitaji mengi sana kiukweli na sikuwa na uwezo wa kuyatimiza anayoyataka embo fikiria tulikuwa tunalipa kodi laki na nusu kwa mwezi ada ya watoto ya shule na kula nyumbani bado mtoto na mahitaji mengine kiukweli nilikuwa sitamani unione nimefeli maana mimi ndio kichwa cha familia uwezi amini mke wangu Nilikuwa nikitoka kazini na muomba besti yangu moja ni azime boda boda yake ili walao nipate hata shilingi kumi ya ziada. Sasa yule mwanamke unayemuona ni bosi wangu na alikuwa ananitaka muda mrefu sana. Ila nilibaki na msimamo wangu maana nilikuwa nakupenda sana Hajira. Nasikuwa hata na nguvu ya kukusaliti. Akaendelea kusema mume wangu kwa kiwa ameangalia chini kana kwamba anaona aibu hata yeye mwenyewe kwa aliyoyafanya Hajira mke wangu nilikuwa nahisi kuchanganyikiwa kila nikiona hali ya mwanangu nilikuwa na kuona unavyoumia na kuteseka na kulia kila siku kwa ajili ya watoto wetu nilikuwa natamani kukupa furaha na kupambana kwa kadri ya uwezo wangu ili Osama apone ila haikuwa rais kabisa najua maana ni lazima tuumie kwa sababu pia mambo ambayo yalikuwa yameitokea familia yetu Haikuwa ni madogo na kama ni mtihani Mwenyezi Mungu ametupa basi ametupa mitiani mizito sana Akaendelea kusema mume wangu yule mama alikuja siku moja akanifuata ofisini kwangu na kuomba nimfate na kwa kuwa alikuwa ni mbosi wangu sikuwa na njia zaidi ya kutii na nikaanza kumfata nilipofika akaanza kuniangalia kwa jicho la matamanio ila sikujali na kumuona kana kwamba ananipotezea muda tu ila akanifuata na kunikumbatia kwa nyuma kisha akaniambia one day million tatu kiukweli sikumuelewa kabisa alichokisema nikamuuliza kwa sauti ya mshangao kwa one day nini akaendelea kunisimulia mume wangu 
na mimi nilikuwa kimya na msikiliza ingawa maneno yake yalikuwa yananiumiza ila niliamua kutulia dawa iniingie ukilala na mimi siku moja na kupa milioni tatu. nilikuwa nazihitaji sana hizo pesa kwa ajili yetu hajra nikajikuta nimekubali basi akatoa kipimo tukapima na nikalala naye siku hiyo na kweli hapo hapo akanipatia pesa in check nikaenda wakati huo benki na kuziweka zile pesa kwenye account yetu na kuanzia hapo ndio nikawaza kujenga maana yule mama alikuwa na pesa sana so chochote ambacho nilikuwa nikitaka alikuwa ananitimizia kwa wakati maana hiyo ndio ilikuwa fahari yangu kubwa kuona mna furaha na mnapata kila mnachokitaka akaendelea kusema mme wangu na bado nilikuwa kimya na msikiliza akainua macho yake kisha akanitazama na kunishika mkono kisha akaniambia yote yale nilikuwa nafanya kwa ajili yako wewe hapo na wanangu nilikuwa kimya na msikiliza maana nilitaka amalize kusema ya kwake na mimi nianze kumwambia ya kwangu yanayonisibu maana niliona kama tuifanye usiku ni siku ya kumaliza tofauti zetu na kuanza ukurasa mpya wa maisha yetu nikaendelea na yule mama mpaka nikajenga na kununua usafiri mke wangu na pia nimeshapata biashara ingawa sio kubwa ila angalau inaweza katusogeza maishani na tuyafikishe mbele zaidi maisha yetu akaendelea kusema mume wangu na mimi wakati huo nilikuwa kimya na msikiliza na nilipoona kwamba kamaliza tena kumaliza kuongea yote nikamuuliza kwa sasa mmeshaachana ndio mke wangu yani tangu ile siku uliyotukuta sikutaka mazoea ya naye maana mimi nakupenda sana na hakuna kitu nakiogopa kama kukupoteza ajira mke wangu akaendelea kujitetea na vipi kwa sasa huyo bosi wako yuko wapi nikamuuliza mume wangu kisha akasema yuko nje amepata bwana huko so naisi atorudi tena nilipata walau nafuu kisha nikamwambia mume wangu kuwa nataka nikapime kwa maana sijakutana na mwanaume kwa kipindi chote hicho na sio siri nilikuwa nimemmisi sana mume wangu basi tukaenda kupima na kukuta wote tuko salama kisha nikamwambia mume wangu kuwa nataka tukae pamoja na tule watoto ni kama hakutegemea kama mimi nitamwambia hivyo alifurahi na kusogeza lipsi zake kisha akanikisi kwenye paji la uso na kusema asante sana Mungu kwa kupokea maombi yangu na asante mke wangu asante sana na kuahidi siku zote nitakuwa mume bora sana kwako na tutakipambania hiki kikidogo tulichokipata kwa ajili ya familia yetu asante akasema mume wangu na safari ya kwenda ninapoishi ikaanza watoto walipomwona baba yao walifurahi sana na akataka twende tukaishi kwetu na nikakubali maana ile nyumba ilikuwa ni ndogo na yeye asingeweza kulala pale kwa maana mimi nilikuwa nalala chumbani na watu wote kasoro mdogo wangu maana yeye ni wa kiume so hapo hapo tukaenda kwenye gari na kuanza kurudi nyumbani pale tulipokuwa tunaishi mwanzo kweli tukaenda na maisha yakaanza ila tukawa kama akili sio zetu vile yani tulipofika kwenye ile nyumba picha linaanza usiku ule dada wakazi akaanza kupiga makelele usiku na alikuwa analala na binti yangu akawa anapiga makelele na kuongea kikwao usiku kucha kiukweli mwanangu Gabriela alikuwa anaogopa sana ila mimi na mume wangu hatakuwa na ufu kabisa na asubuhi tukaamka nashangaa mwanangu Gabriela analia na kusema kuwa yeye hajakojoa akawa anamwambia dada wa kazi huyo Swaiba ni kweli kwa akili ya kawaida ni kweli mwanangu alikuwa hajakojoa kitandani kwa maana alikuwa ameloa pembeni ila yule dada akawa ameloa mwili mzima yani tumboni na kushuka chini kote ila akaanza kujiliza na kusema mwanangu kamkojolea alafu anamsingizia ni yeye yani sijui nilipata na nini nikaanza kumpiga mwanangu kwa kukojoa kitandani yani nilimpiga ila mwanangu alizidi kunisistiza kwa sio yeye aliyekojoa ila niliona kama alikuwa anajitetea tu maana yule dada wa kazi hawezi hata kidogo kukojoa kitandani maana hata tumeshalala pamoja sana na kama angekuwa kikojozi basi ningeshalijua hilo mwanangu kile kipigo kilimuuma sana na akawa ana masononeko ila ni kama hakuwa na la kufanya kwa maana ndio tayari ameshapigwa na kama ni ukweli au uongo basi wanajua yeye na huyo dada wa kazi Gabriela alikuwa kipenzi cha baba yake mno na alikuwa anajua kuwa mwanaye ni mkorofi ila hakuwahi kuwa muongo ila ghafla tukao hatumwamini tena binti yetu maana mara kadhaa alikuwa anakuja na kutuletea malalamiko kuhusu dada wa kazi na mjomba wake 
na mimi na baba yake tulikuwa tunaona kama anawasingizia na hawawezi atakufanya hivyo na kila wakati tulikuwa tunaona yeye ndio mkosaji siku moja nikiwa naumwa sana basi sikuwa na kazini sasa kuna pesa nilikuwa nayo kama shilingi 30000 kuna mtu nilitakiwa kumpa asubuhi wakati asubuhi naamka kuiangalia ile pesa kiukweli sikuamini macho yangu maana haikuwepo na katika nyumba yangu sikuwe kugundua kama kuna mtu mdokozi na ndipo dada wa kazi aliponifata na kuniambia kuwa alimuona mwanangu Gabriela akichukua ile hela nilishangaa anaichukua kwa nini na wakati anapata kila kitu anachokitaka kwa kuwa haikuwa pesa yangu basi niliamua kufunga safari mpaka shuleni kwake na nikamkuta anacheza na wenzake maana wakati huo ulikuwa ni wakati wa mapumziko nikamfata na kumuuliza kama amechukua pesa ila alikataa nikajikuta natamani kumuona mkoba wake kweli nikachukua na kumkuta na chocolate na kama shilingi elfu ishirini. sio siri hata alipoiona ile hela na chocolate alishtuka sana na kuanza kulia alisema sio yeye aliyechukua sikumuelewa nikaenda kwenye uongozi wa shule na kusema kuwa mwanangu ni mwizi jamani alipigwa na walimu watatu tena mbele ya wenzake nilimuona mwanangu akilia kwa uchungu ila sikuwahi kujutia kwa nilichokifanya na kuona kwamba nilikuwa namfundisha adabu Gabriela wangu lile tukio lilikuwa kama muiba moyoni mwake kwa maana alikuwa hataki kula na mwalimu yeyote ule alikuwa anamfuata alikuwa anamjibu vibaya na kumwambia amungwe tu ila haendi darasani maana wenzake watamcheka na kumtania kwa yeye ni mwizi na kweli hakumsikiliza mtu yeyote yule kwa maana mimi nilipoondoka naye akaondoka tena akarudi nyumbani kwa miguu embu vuta picha katoka sakina mpaka njiro kwa miguu akafika nyumbani mapema kidogo ila hakuongea kitu akatangulia chumbani kwake na kuanza kulia alilia sana na hakutufungulia mlango kabisa mara tukaanza kusikia porukushani si ndio tulazimisha kufungua mlango nikamkuta binti yangu amefunga kanga kwenye feni anataka kujinyonga na wakati huko baba yake alikuwepo kwanza nilipaniki sana nikatamani kupiga ukunga ila mume wangu alinituliza kisha akaanza kumshambulia mtoto na maneno ya kumwambia kuwa kama anataka kujinyonga basi ajinyonge mbele yake kama kufa ni rahisi basi ajiue nilishangaa maana mume wangu alikuwa anampenda sana mwanae Gabriela hakuwa na lolote la kufanya zaidi ya kulia alilia sana mpaka kashindwa kula na hata alipoamka akawa na homa kali akawa hawezi hata kwenda shule mara akaanza kuvimba mwili na nilipompeleka hospitali tukaambiwa kuwa ana ugonjwa wa figo tulishtuka sana mimi na baba yake na akalazwa AICC kwa takriban wiki mbili na hata alipokaa sawa tukaambiwa kuwa anatakiwa ale matunda na maji maji sana na asibebe vitu vizito tulishangaa vitu vizito alikuwa na vibeba wapi kwa maana kwanza tulikuwa na maji ndani na pili kazi za ndani nilikuwa nafanya mimi na dada wa kazi na sio yeye mimi na mume wangu tulijiuliza maswali ambayo hata hatakuwa na majibu kweli aliruhusiwa hospitali na kaanza kupata nafuu ila alituomba sana tusimrudishe ile shule maana ana unaaibu kukaa na wenzake basi tukaanza harakati za kumuhamisha na siku moja tukamletia nguo za shule ambapo kesho yake alitakiwa kwenda shule asubuhi hatukuziona dada wa kazi akaja akasema kuwa amemwona Gabriela akizitupa nguo za shule chooni baba yake alipaniki sana na kuanza kumpiga bila hata kumuuliza yani alimpiga kwa takriban masaa matatu yani ni anampiga tu mpaka kaanza kutokwa na damu puani mwanangu alilia kwa uchungu sana mpaka mimi kama mzazi niliingiwa na huruma ila sikwenda hata kumwambia pole alilia sana na mwili wake wote ulikuwa unamuuma kwa kipigo yani nilikuwa najua kabisa ana maumivu ila hata paracetam sikumpelekea kabisa akashinda amelala mpaka asubuhi na asubuhi ilipofika akapasha maji akayatia chumvi akaanza kujikanda mwili jamani nilijikuta naumia sana ila hata wazo la kumsaidia sikuwa nalo kabisa akajikanda kisha yeye peke yake akaingia jikoni na kuanza kujichemshia uji yani alikunywa uji wa chumvi kisha akaenda zake kulala alilala mpaka saa kumi na moja na alivuamka alianza kucheza na mdogo wake ambaye kwa kipindi kile alianza kukaa sawa maana hata shule alikuwa anaelewa elewa walicheza baadaye akasema anataka kumbrashia mdogo wake viatu kweli 
alimrushia kisha akaenda kuchukua na viatu vya baba yake ni kama alitaka kujipendekeza kwa baba yake so akaenda kuvichukua na viatu vya baba yake akavibrush na baada ya kuvibrush akawa anajitahidi kuchangamka ingawa kuna muda alikuwa anaka peke yake analia sana ila alikuwa akiona mtu anaanza kucheka na kujichangamsha basi baba yake akamuonya na kumwambia kuwa anampenda sana ila hapendi tu tabia zake Gabriela mwanangu alikiri kuwa haturudia tena aliomba msamaha kutoka ndani ya moyo wake kabisa na aliomba mpaka kalia sana na wakati huo dada wa kazi alikuwa anamwangalia huko akitabasamu na kumwambia kuwa asirudie kweli maana anaweza kajifanya anajutia na kushangaa kesho tu kafanya tukio lingine na mimi nikakazi hapo hapo na kumwambia kuwa sisi tunakupenda sana kwa hiyo asituumize na akakiri kabisa kuwa atakuwa mtoto mwema kama alivyokuwa huko nyuma. Basi siku hiyo ikapita na kesho yake ikafika. Asubuhi nikawa namwandalia mwanangu na mume wangu kwa maana ya kumwandalia mwanangu Osama aende shule na mume wangu aende kazini. Maana Gabriela asingeweza kwenda shule kwa maana hakuwa na uniform. Sasa asubuhi nikawa natafuta viatu vya mume wangu na vya Osama. Na shangaa si vioni. Nikatafuta sana na wakati huo Gabriela alikuwa amelala. Na hata jana wakati ambapo tulimaliza kula niliviona viatu kumbini na Gabriela alienda kulala na vilikuwepo. Sasa nashangaa asubuhi sivioni. Usikute Gabriela amesha vitupa chooni. Akasema ule dada wa kazi ambaye ndio alikuwa anaitwa Swaiba na kilikuwa kipo choo cha tundu na kilikuwa nje na kuna umbali kidogo kutoka ilipo nyumba yetu maana tulikuwa na choo cha ndani. Kwa hiyo singeweza kutoka usiku kwenda kutupa ila sijui yale manene ule dada yalikuwaje. Nikajikuta naenda kumwamsha mwanangu na kipigo. Alishtuka kutoka usingizini na kuanza kulia na kuniuliza, "Mama, kwa nini unanipiga? Viatu vya babako viko wapi na vya mdogo wako?" Nikamuuliza kwa ukali, na mwanangu alisimama kwa unyonge akasema ngoja nikuletee. Kweli akatoka na kwenda pale alipoviweka usiku. Akasema, "Mama, mimi niliviweka hapa." Yule dada wa kazi akadakia kwa amemuona akienda kuvitupa chooni. Hivi kwa nini huonei huruma wazazi wako? Akasema ule dada wa kazi. Mwanangu ni kama alikuwa katika mshangao mkubwa kana kwamba hakuna anachokielewa. Kati ya vinavyozungumzwa akaanza kulia na kusema, "Mama, mimi niliviacha hapa." I say, babake alimrukia na kuanza kumpiga sana huku akisema, "Mwanangu, kwa nini unatutia hasara kiasi hiki? Kosa letu ni lipi Gabriela? Au ni kukuzaa? Aliongea mume wangu kwa hasira. Kisha akatafuta viatu vingine akavaa na kwenda kazini. Ila alitoa maagizo kuwa akirudi nyumbani asimkute Gabriela nyumbani kwake, maana atamuua. Nilikaa na mwanangu na kumuuliza kwa nini anafanya vile ila hakuwa na jibu la moja kwa moja, zaidi ya kuomba msamaha. Mara ile dada wa kazi akaja na kusema kwa alimsikia Gabriela akisema kuwa anataka kwenda kwenye shule anayosoma mdogo wake Osama na tusipompeleka atatukomesha nilijikuta napatwa na hasira na kuanza kumpiga mwanangu maana kama ni shule alitakiwa kwenda siku hiyo hiyo ila ndo hivyo ametupa nguo chooni nilimpiga sana kisha ule dada akaja na wazo kuwa tutafute ile mianzi na tuvitoe kisha afute kila kitu kwa mikono yake maskini Gabriela mwanangu akawa analia tu Alilia sana na kusema kuwa sio yeye anaitupa vitu chooni ila hakuna aliyemuelewa basi kweli ile dada alipambana akatafuta mianzi kisha tukatua kila kilichosemekana amekitupa na baada ya hapo akaanza kufuta huko analia kweli alifuta vyote na baada ya hapo akala na muda wa baba yake kurudi ukafika na ulipofika nikamchukua mwanangu nikampeleka store maana mume wangu alikuja na kuchukua rungu akaanza kumtafuta mimi kama mama angalau nilichukua jukumu la kumlinda baba yake aliporidhika kuto kumuona akala akalala nikaamka na kwenda store nikamkuta mwanangu analia nilijisikia vibaya sana ila akaniambia asante mama angalau umelinda leo asante sana nilijisikia vibaya na machozi yakaanza kunilenga lenga nikaenda nikampa chakula akala kisha akalala maana nisingeweza kulala na hali ya kuwa mwanangu amelala store. Kweli alilala na asubuhi tukashangaa begi la shule la Osama halipo, ndala zangu hazipo. Yule dada akadakia. Mama amemwonia huruma huyu ila uskuti ameenda kuzitupa chooni. Hapo sikuamini. Maana nilifunga mlango wake. 
maana alilala chumba cha wageni ila hakulala ni yule dada na mpaka tunaamka kile chumba kilikuwa bado kimefungwa na hakikuwa funguliwa maana niliogopa Gabriela sijakakutana na baba yake na baada ya baba yake kuondoka njio nikaenda kumfungulia mwanangu sasa hivyo vitu atakuwa amevitupa saa ngapi nikawa najiuliza na siku hii sikumpiga kabisa nikashinda naye na nikawa naongea naye kama rafiki maana nilishaanza kuumia kama mzazi sasa kuna muda nikamtuma gengeni nikampa elfu kumi na akatakiwa kurudisha change elfu nane kama na mia saba. kweli akarudisha akaondoka kabisa chumbani kwangu lakini kuna muda ambao nilitaka ile pesa nikawa sioni yule dada wa kazi akawa anasema kuwa kuna muda alimuona mwanangu akiingia chumbani kwangu inawezekana yeye ndo kaichukua sijui hasira zilitoka wapi nikachukua msumeno na kuzamiria kwenda kumua mwanangu ile nataka kumkata akanitoka mkononi so nikamkata mkono mwanangu alilia kwa uchungu sana na kuniuliza mama nimefanya nini tena nikajikuta na nyanyuka na kuondoka maana nilijiona kama nafanya ujinga kisha nikaondoka kabisa pale nyumbani na kumwacha mwanangu mkono ukiwa unavuja damu maskini akaenda akachukua chumvi akajipaka kwenye kidonda chake na baada ya hapo akakata kanga akajifunga na kwenda zake kulala na mimi sikuweza kumtazama kabisa binti yangu. Nikaondoka maana niliona kama nikikaa pale nitazidi kujisikia vibaya. Wakati narudi sasa nikamkuta mwanangu na yule binti wa kazi wana bishana. Na yule binti wa kazi akawa ameshika sumu. Anataka kunywa. Na siku hiyo pia ndio siku mdogo wangu aliondoka na kwenda chuo. Dada nimekuona, nimekuona wewe ndio kumbe unatupa vitu chooni, alafu unanisingizia mimi. Yaani kila siku mimi napigwa kumbe chanzo ni wewe. Naomba uniambie nimekukosea nini? Alikuwa analalamika mwanangu. Na ule dada akawa anajiliza na kusema kuwa anakunywa sumu kwa maana bora afe kuliko kusingiziwa uongo. Kiukweli maneno ya mwanangu yaliniuma. Karudi nyuma na kugonga mlango. Na nilipogonga mlango, mwanangu akawa anakimbilia mlangoni ili kunifungulia mlango. Akanisalimia kisha akawa kama kuna kitu anataka kuniambia. Ila kabla hajaniambia chochote, ile dada akadakia kuwa mwanao katupa na ule mkanda wa baba yake. Mwanangu akaanza kulia, maana huo mkanda mume wangu ameununua bei kidogo. Na aliusahau ukumbini maana alikuwa amepiga polish. Nikamwambia mimi nitaumalizia. Sasa huo ndio ulikuwa umetupa chooni. Nilipaniki sana ila sikutaka kabisa kumgusa binti yangu. Sikutaka kabisa hata kuongea naye alikuwa analia sana na alikuwa analia kwa maumivu kabisa maana mkono wake ulikuwa umevimba mno akanifuata chumbani na kuniomba dawa maana mkono wake ulivilia usaa nilijisikia vibaya sana na kuanza kumkamua kisha nikaenda pharmacy kumchukulia dawa na kiukweli hakuwa na hali nzuri hata kidogo maana homa ilipanda na alikuwa anachemka na kutetemeka mno na hata babake alipokuja nilimwambia kuwa mtoto anaumwa so wote tukaanza kuangaika naye na tuliangaika naye sana mpaka tukampeleka hospitali usiku ule ule alilazwa yani kama masihara vile maana joto lilikuwa juu sana alilazwa usiku ule na asubuhi akaruhusiwa kutoka hospitali tukarudi naye nyumbani na tulipofika nyumbani tukamkuta ile dada wa kazi analia kuwa amefiwa na mama yake eti mama yake kaliwa na fisi tulishangaa akawa analia sana ikabidi kesho yake tumpe pesa zote anazodai kisha akaanza kujiandaa na safari kweli Usiku ulienda hatimaye kukapambazuka tukashangaa na mshangaa sana mwanangu Gabriela na akataka Gabriela amsindikize stendi ila haikuwezekana maana alikuwa anaumwa so nikamsindikiza mimi mpaka stendi kisha nikarudi zangu nyumbani ila wakati nimefika nyumbani ni kama roho ilikuwa inaniuma sana yani sana mpaka nikawa najishangaa kwa nitakuwa nimekuwa na nini nikamkuta mwanangu kalala maana alikuwa anaumwa mara akaanza kupiga kelele na kuniita kumbe alikuwa anaota akaniambia Mama, lakini si ulisemaga huko kuna CCTV camera. Naomba ukaangalie. Hapo ndipo nilipata wazo. Na kwa nini sijui siku zote sikuwahi kuangalia hiyo CCTV camera? Yaani ni kama tulifungwa fulani hivi. Kweli nilitoka na kwenda kuangalia mambo yaliyoendelea kwenye nyumba yangu. Nilihisi kuchoka. Nilimuita mume wangu ili walau tuangalie wote. Na huenda nikapata nguvu na baada ya muda mfupi mume wangu alikuja. Tukaanza kuangalia mambo yote ambayo yalikuwa yakiendelea kwenye nyumba yangu. Picha likaanza 
kumbe yule dada wa kazi na mdogo wangu walikuwa wanafanya mapenzi kwenye kitanda changu mimi na mume wangu nilikuwa nashangaa sana inawezekana vipi wafanyie mapenzi kule na wakati nilikuwa kila nikienda kazini nafunga mlango hapo hata sisi hatukuelewa nilijisikia vibaya na kusikia kinyaa kumbe tulikuwa tunalala kwenye majanaba ya watu kila siku alikuwa akifanya mapenzi na ule binti akuwa anafanya kazi yoyote mpaka akijua na karibia kurudi yani siku nzima walikuwa hawapiki wala wafanye chochote kile zaidi ya kufanya mapenzi na mdogo wangu na mwanangu ile mdogo alikuwa anashina na njia sana hasa Jumamosi na ndio maana mwanangu Gabriela alikuwa anachukua pesa nilioacha anaenda kununua chipsi ale na mdogo wake kumbe ni kwa sababu ya njaa nilijisikia vibaya sana mara baada ya kuona ile video nikaona kana kwamba nilikuwa namkosea sana mwanangu kwa maana alishawahi kuniambia kuwa anamuona dada na mjomba wakishikana shikana ila sijui ni kwa nini nilikuwa nachukulia kawaida na kila siku ya Jumatano yule dada alikuwa kama anapandisha majini yani alikuwa anawasha mkaa ukipata moto anauchukua na kusugua na mikono yake mpaka moto unazimika nilijikuta naogopa sana maana sijawahi kuona wala kusikia kitu kama hicho ila mume wangu alikuwa ananituliza maana nilishaanza kuingiwa na wasiwasi na kuna siku niliona anamfokea binti yangu ila sikujua alikuwa anamwambia nini na kesho yake nikaona ameenda kutupa nguo za mwanangu za shule kwa maana alionekana amezichukua na kuna nazo nje na nje kuna choo na hakurudi nazo na kesho yake ndo akaja akatuambia kwa kamuona mwanangu akitupa nguo zake za shule kila alichokifanya tulikiona kwa yeye ndo aliiba pesa na kumwekea mwanangu kwenye begi mpaka nikaenda kumpiga mwanangu shuleni kiukweli roho iliniuma tena iliniuma sana na nikatamani nimfuate nimpasue sasa kwa nini alikuwa anamfanyia binti yangu yote hayo na kuhusu huyu mwanangu wa kiume sikwai kumuona akimgusa kwa maana kuwai kumfanyia ubaya wowote ule kuna siku usiku tukamwona amemtoa binti yangu Gabriela chumbani na Gabriela ni kama alikuwa amelala kwa maana alikuwa amelegea kisha akamshika kichwa na kumpanda mgongoni kwake na kila siku akawa kazi ni hiyo hiyo mwanangu anambeba kila siku na ndio maana tuliambia hospitali siku ile kuwaache kubeba vitu vizito na sisi hatukuelewa kumbe mambo ndo hayo kiukweli mimi na mume wangu tulisi kuchoka kwa maana tumempiga sana binti yetu kwa makosa ambayo sio ya kwake na mwili wake wote ulikuwa umejaa maalama. Halama hizo zinatokana na kipigo chetu cha kila siku. Hapo ndipo hata mume wangu alipogundua kuwa mkanda wake pia ulikuwa umeshaenda na wenyewe kutupa chooni. Yaani sote tulihisi kuchoka. Na mara zote ambazo tulikuwa tunampiga binti yetu, alikuwa anakaa pembeni anacheka tu. I say, tuziombe sana nyumba zetu. Sote mimi na mume wangu tukawa tunajiona wakosaji sana kwa maana tumemuonea na kumpiga sana binti yetu bila makosa yoyote yale. Mume wangu akasema tukamuombe msamaha maana hata kama sisi ni wakubwa na ni wazazi lakini tukikosea tuombe msamaha na kweli tulikuwa tumemkosea sana binti yetu kweli tukamfata na kuanza kumuomba radhi kwa kile kilichotokea ila binti yetu alikuwa muelewa sana tofauti na tulivyotegemea akasema mama najua nyie hamna makosa na ndio maana hata mkinipiga si walaumu na ninaliaga tu kwa maumivu maana najua ile dada mchawi ndio amesababisha mnipige mimi najua hamna makosa na ninaopenda sana alisema binti yangu nikajikuta mimi na mume wangu tunalia na ale maneno aliyotamka akasimama maana alikuwa amekaa kitandani kwake na kutufuata kisha akaanza kutufuta machozi na ndio kama alikuwa anachochia kulia tulilia sana na mwanangu yule wa kiume akaja akatukumbatia kwa nyuma na kusema na wapenda nilikuwa ni neno tamu sana ila lilikuwa lina maumivu sana moyoni mwetu kwa maana ya kwangu na kwa mume wangu. Gabriela akatuambia mimi na babake kwa ile dada alimwambia kwa lazima amkomeshe maana anajifanya mbea sana na kweli amenikomesha mama. Akawa anaendelea kusema binti yangu na yale maneno yalikuwa yananiumiza mno kwa maana sikuwa nategemea kama sisi na akili zetu tungeweza kumfanyia mtoto wetu mambo kama yale. Tukamwomba msamaha sana maana hata kama sisi ni wazazi ni haki yetu kumompa msamaha binti yetu kwa tulichomfanyia basi mambo yakaisha na mwanangu tukamfanyia utaratibu wa kwenda shule ambayo tulimuhamisha na kweli akawa anafanya vizuri na hata siku moja haijae kutokea kumuona binti yangu Gabriela akiwa na tabia zozote zile za ajabu maisha alienda na mume wangu akasema kuwa hataki kusikia habari za sisi kwa na house girl hata siku moja kwa maana ni kama alishawachukia ma house girl kama watu wa ajabu sana so tupo tunalea wanetu na mume wangu amesema tusizai tena maana malezi ya mtoto mdogo lazima anahitaji house girl na huenda huyo house girl akatotesia watoto wetu miaka ikaenda tukasikia yule swaiba ameolewa 
ila ameona mwanaume mlevi mno kwa maana ni yule mwanaume ambaye kila siku ni anakunywa mpaka anasahau majukumu yake na anakunywa mpaka anabebwa na mwanangu siku zote huwa anamlaani sana yule dada na kusema ana uhakika Mungu atamtesa sana kwa alivyo mtesa yeye na hata hawezi kumsamee kama hajeja kumomba msamaa kama alivyomfanyia kwa aliyomfanyia kwa maana amemsababishia kuteseka sana miaka ikaenda na siku moja katika pita pita zangu nikakutana na yule dada ambaye alikuwa anaitwa Swaiba alikuwa kakonda sana na anauza sokoni aliponiona alinichangamkia sana na kusema kuwa naomba ni muungishe sio siri nilikuwa hata naogopa kununua bidhaa zake maana niliona kana kwamba zimechanganywa na uchawi sikutaka kumuungisha akataka kuzungumza na mimi hilo sikupinga maana sikuona busara kumkwepa dada mwezi unaishi maisha magumu sana kiasi kwamba natamani ningekuwa bado naishi kwako maana mlinilea kama mtoto wenu dada nimeolewa ila nateseka sana yani nina mwaka watatu huku kwenye ndoa kila nikibeba mimba ni kama mwanaume anachanganyikiwa maana ananipiga mpaka mimba inatoka zimeshatoka mimba sita dada yani hata sielewi nifanyeje kabisa akawa anasema ule dada akiwa kama analengwa na machozi kiubinadamu nilijikuta na monia huruma maana kwa namna ambavyo alikuwa amechakaa ni lazima mtu yote yule ungemonia huruma ila nikamwambia tu huenda anayomkuta ni matokeo ya mambo ambayo aliyafanya huko nyuma nilimwambia natakiwa kumtafuta aliyemkosea na kumomba msamaa huenda doa zake ndio zinazosababisha ateseke nikitegemea hata atakumbuka alilolifanya na walau akaenda kumomba mwanangu msamaa maana mwanangu kila siku anamwombea doa mbaya na kila wakati anasema kuwa atamsamehe siku akija kumomba msamaa na akiri aliyoyafanya la sivyo anamomba Mungu amtese kuliko alivyomtesa yeye kiukweli hayakuwa maneno mazuri maana hata mimi sipendi binti yangu ina chuki za namna hiyo ila muda mwingine nilikuwa namuona mwanangu ana haki ya kufikiria na yafikiria maana ameteseka sana ila yule dada hakuwa hata anakumbuka mabaya aliyoyafanya na kusema kuwa dada wewe mwenyewe unanijua maana umekana mimi zaidi ya mwaka na mara zote tulikuwa unanisifia nina tabia nzuri sana sasa ni nani ambaye naweza kumkosea mpaka niombe dua mbaya kiasi hiki na wakati maisha yangu anajitahidi niishi na watu vizuri aliposema hivyo nikaacha na naye maana nilimuona kuwa hawezi kuelewa ninachokimaanisha nikamwachia tano ila sikutaka anipe chochote anachokiuza maana sikuwa na muamini hata kidogo kisha nikarudi nyumbani na kumsimulia mume wangu naye akasema atubu tu kwa Mungu na anaamini binti yetu ni hasira za utoto ila akikua huenda akasahau <tune>